渊红剑，渊红剑，什么？你该不会是告诉咱，这个拿着渊红的人，就是当年嬴政身边的第一高手剑圣吧？的确，他就是大秦剑圣。不成，这人是谁呀、啊？怎么没见过？今天咱给你们介绍一个人，他来自于嘉靖朝，叫做张居正，也是一条鞭法的创始人，更是通过一条鞭法让大明变得富不可敌。一条鞭法，怎么从来没有听说过？敢问皇上，这所谓的一条鞭法？到底是什么？行了，你来解释吧。没有人比你更清楚了。随即，张居正将一条鞭法解说了一遍。听完他的话，在场的所有人都震惊了。好一个一条鞭法！如果这个一条鞭法真的实行的话，那么大明不管是收税还是内税，都会得到质的飞跃。你很不错啊！不敢，真的不敢。这人可是相国李善长啊！你的能力的确很强，不用如此的谦虚。一条鞭法如果实行在洪武朝的话。那么以后的洪武朝绝对富不可敌。咱决定从今天开始，张居正成为内阁大臣之一，而他的一条鞭法，你们都要听从安排。倘若被咱知道了，你们不配合的话，那么直接拖出去砍了吧。对了，老四他人去哪里了？回皇上的话，他应该回燕王府了。行了，除了张居正，你们都退下吧。不服这个人呢？学生不敢。行了，还有你不敢的事情，你给我记住，那就是千万不要惹事。这个张居正既然是皇上请过来的，那肯定还是要回去的，所以你要好好和他共事，千万不要搞什么小动作。我说老师，您觉得我像是搞小动作的人吗？一条鞭法的事情，你尽管放手去做，背后有咱的给你撑腰，你不用怕。太祖高皇帝，尽管放心，我绝对不会让您失望的。老四没有来上早朝，看来是在家里待着了，应该是吧？不过这段时间他也累了，还是让他好好的休息休息吧。你就惯着他吧，老四是我的弟弟，我这个当哥哥的，要是不惯着他的话，那多不好啊！再说了，我家这个老四，他可是永乐大帝。你啊，二虎，去叫燕王过来一趟。是，父皇，你找我。张居正实行一条鞭法，你怎么看？我当然是坐着看了。你这臭小子，你再胡说八道的话，信不信咱抽你？一条鞭法绝对能够让洪武帝的经济得到前所未有的提升，对于整个洪武朝来说。也只有好处，没有坏处。咱也是这么想的。父皇英明，臭小子，别给咱来这些虚的。咱这一次叫你来是关于胡文庸，咱想对付他了。此人现在越来越放肆了。哥、嗯，你这个臭小子，这是什么意思？其实，在历史上，这个胡文庸死的老惨了，而且还是被你亲自所杀。如此更好了，此人绝对不能留着。虽然有点本事，但是那点小聪明，还想骗得了咱？差远了。父皇，您想不想看看胡伟庸的下场？好啊，那就看看吧。奉天殿，现在天已经热了，咱要和妹子去避暑山庄避一下暑，所以想让你做几个月的皇帝。闻言，胡伟庸的脸上露出了狂喜。呵呵，看到了没有？这胡伟庸野心很大啊！咱就是想让他做几月的皇帝，看把他给激动的。对了，这是洪武多少年？这个时候应该是洪武十三年。你的意思，胡伟庸很有可能就是在洪武十三年死的。把很有可能去掉，他就是在洪武十三年死的，而且这件事情维持到洪武二十三年都没有结束。老爹，你可真牛逼啊！当时砍了好几万人呢、啊。你这个臭小子，怎么说话呢？行了，接下来继续看看吧。父皇，你真的让他做几个月的皇帝，就不怕他有二心？彪儿啊，你这就想错了。咱要的就是他这种心事，只有这样，才能够将他彻底的拿捏，然后将他除掉。就他这样的人，还想当魏征？咱看啊，他差远了，看到了没有？咱还是很聪明的，不管是在哪个朝代，不管在哪个时空，那是当然了。父皇还是很厉害的。行了，直接看看他的下场吧。我明白了，这都是你故意的，你就是为了想置我于死地吧？你猜对了，能够猜到这一步，也是说明你不傻、啊。你的死期到了，要怪就怪你自己了。谁让你太过于功高盖主？咱不能留着你，咱好好的想想，怎么杀你比较好呢？咱好好的想一想。对了，你不是怕痒吗？那么很好，咱就让你痒死吧。古往今来，你绝对是第一人。最终，胡伟庸被绑在一棵树上，被无数的蚊子叮死了。这，这个胡伟庸是被蚊子给叮死的。是的，所以说父皇您也不用担心了。按照历史发展，他会在洪武十三年死的。张居正施行改革制度，我会派人盯着他的。行了，咱知道了，有你派人盯着，应该不会有事了。放心吧，这一次有张居正在。一定能够将大明推到前所未有的巅峰，绝对会能够达到富可敌国的那种地步。
。好了，这件事你去做吧。一个月后，真的是太好了，这一次可多亏了你。你说吧，你想要什么赏赐？回皇上的话，既然这里的事情都解决完了，我想回家进朝。你想回去了？一条鞭法的实行已经开始了一个多月，洪武朝有无数的能臣干将，有他们在，绝对会推动的更好。你这话说的倒是好听。算了，既然如此的话。你想回去的话，咱也就不阻拦你了。但是眼下咱倒是想问问你，这一个一条鞭法，你觉得谁实行比较好一点？回太祖高皇帝的话，我倒是觉得太宗皇帝比较合适。啊，我不行啊，我倒是觉得相国大人他还是可以的，毕竟是韩国公。哼，你这个臭小子，你越是这个样子，咱倒是觉得你最合适。所以这件事还是交给你吧。就这样，退朝吧，燕王府，老四。你为什么要让他来负责一条鞭法？父皇可知道他的身份？那你倒是说说，他到底是什么身份，又是什么实力？也罢，我也不瞒着了。他手里那把剑，你应该听说过，冤红剑。冤红剑，冤红剑，什么？你该不会是告诉咱，这个拿着冤红的人，就是当年嬴政身边的第一高手剑圣吧？的确，他就是大秦剑圣